Azərbaycanda yanacağın qiymətinin yenidən artması taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlarımızın vəziyyətini çətinə salıb. Reaksi TV danışan taksi sürücüsü Namit Babaya bildirdi ki, son dövrlər demək olar ki, qazancıları yoxdur. Gündəlik qazandıqları bu da ancaq avtomobilin yanacağına, ehtiyat hissələrinə və yazılan cərmələrə verirlər. Taksi də ki, belədir ki, yəni demək olar ki, taksi iş dör. Ən axırıncı iş varsa, o da taksidir. Yəni, bəlkə də fəhələ işləmək, bəlkə də mənəyə gəlir. Rahat olur kim taksi. Çünki qiymətlər elə qiymətdir ki, düzdür, bu vətəndaşlar üçün xeyirdir. Bir də şirkətlər üçün, məsələn, 189, nə bilim, Mobilsi, Bobilsi, Zürbədür şirkətlərin xeyirdir. Yəni, onlar klienti verir sənə. Bəri başlarında pullara çıxırlar. Daha o fikirləşmir ki, iki manat ver, iki manatlıq verdiyim o müştəri hansı yolu gedir? Provkaya düşəcək, düşməyəcək, nə bilim, o iki manatlıq klient 5 nəfər adamdan gəlib maşına minir, heç avtobusun pulu eləmir. Avtobus qiyməti dör, yəni 5 nəfər adamdan... Yaş, bəs siz sürücülər niyə razılaşırsınız bu şərtlərinə? Çünki nə inəyək, işsizlik nə inəyək? Bir dənə düğün görək nə inəyək? Nə əlimizdən, əlimizdən nə gəlir? İşləmək lazımdır. Biz razılaşmayıb nə inəyək? Biz belə deyək, kasıb adamlar. Gün ərzində nə qədər qazana bilirsiniz? Heç nə qədər. Konkret bir məsulsə, heç nə qədər. Hər halda işləyirsiniz sədə bəyək? Yəni, heç nə də o, o nöldür. O, yəni ki, o qazancımız bizim nöldür. Yəni, başqa işlərə baxanda nöldür. Yəni, əvvəl bəlkə də yaxşı idi, nə idi filandı. İndi bu dəqiqə hal-hazırda həm maşın çoxdur, həm də ki, qiymətdə heç nə qədər, nöldür. Bəs bu ilə bağlı müraciət eləyirsiniz şirkət rəhbərlə? Müraciət eləməyin də heç bir mənası yoxdur. Yeri gələndə sənə tutaq ki, 1 mal 30 qəyfəyə klient verir, özə məzbur edir ki, götür. Götür, götür, məsələn, reyting düşür. Reyting düşəndə də ki, sənə məsələn, belə deyək, 5 matlıq, 10 matlıq, 15 matlıq klient vermir. Nədir, nədir, sənə ona 1 mal 30 qəyfəyli klientin götürməyibsən. Hansı ki, o 1 mal 30 qəyfəyi verən klient, Elə yerə sürdürür ki, maşını, nə bilim, palçıq, nə bilim, daşdıq, propqa, nə düşün də yanı, nə düşün. Yəni, bax, belə bir vəziyyətdir. Yəni, çox azıcına cağlıdır, yuxarıda oturanlar da ki, hamısı ancaq dövlətdən, bir də bu millətdən, ancaq pul, pul nə yolla olur olsun, soyaq millət azıq olsun. Şöq, deməli, mən demək istəyirəm ki, Bu yanacaq qalxmağı ilə bizim Azərbaycan dövlətinə və millətinə demək olar ki, heç bir şərait yaradılmır. Özləri bildiyi kimi dizel yanacaqlarıdır, benzindi qaldırırlar. Bunun da ki, yenə dediyim kimi, əsasən millətə zərbədir. Bu qalxmağı ilə bütün qiymətlər hamısı qalxmalıdır, istərsəməz. Yəni, mən neçə əllərdə sürücü işləyirəm və beynəlxalq, yəni tirdə. Deməli, adi bir şey deyim ki, sutqa ərzində SDK-dan 250 maşın tir maşını keçir. Mən bütün bu dekqoylardır, avtobuslarda hamısını çıxıram, tir maşından nasıl söhbət edirəm, sutqa ərzində 250 maşın keçir. Deməli, burdan keçən maşınlar hamısı təxminən ton yarım dizel yanacağı olur. 60 qəfiyyə alınanı, elə bir ki, ton yarım hamısı. Bu, bizim sürücülərə aiddir. Yəni, əsasən, Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan və bir çox başqa ölkələrdən, Gürcistandan gələn sürücülərə aiddir. Onlar isə öz ölkələrində baxı olduğuna görə, məsələn, 60 rubol, 45 rubol olduğuna görə bunlara istəyirsinlə buranın sayılarkası sərif edir. Məsələn, dağızdan şofirəri gəlir burada, gedirlər boş Azərbaycana heç bir yük gətirmir bir şey. Boş dağızdan gəlir, gedir İrana. İranda yükün vurur, gəlir Azərbaycandan çıxanda ton yarım sayılarkasında vurur, hələ kanistilərə də vurur. Yəni ki, onlar üçün o sərif edir. 400-500 
dolar bunların xeyri var ucu. Ucu var. Çem bizim şoförü. Yani ki, onlar bizden çok kazanır. Çünkü bizim sahili arkamızı, ne deyirler, bizim özümüzde de eyni kıymete... Aha, buyurun. Demeli, gün ərzində, sudqa ərzində, 250 maşından sayanda, yani bunun 50'si koy Azərbaycan maşını olsun. Kalan hamısı demek olar ki, Ukrayna, Belarusya, başka başka dövlətlerin maşınları, Kazakistan, başka dövlətlerin maşınlarıdır. Bunu vurun, yani bizim o tarih şurası, vursun öz kəlləsinə ki, məsələn, Sutqada bir gömrükdən, yani kırmızı gömrük körpüdür, Balakana tam orası çıxanda, yani tək SDK'dan danışaq. Hələ birindən. Sutka ərzində 200 dənə maşın ton yarımdan bizim salarqanı daşıyır. Bunun adi vətəndaşa hansı xeyri var? Bunun adi vətəndaşa heç bir xeyri yoxdur, ziyandan başqa. 